Olá, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hello, friends. Today, we are going to take a look at the following situation. Olá, amigos. Hoje, nós vamos dar uma olhada na seguinte situação. Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Can you do me a favor? Então, lembre-se. Do a favor. Fazer um favor. Não se fala make a favor. É do a favor. Pay attention to this dialogue. Preste atenção neste diálogo. Can I ask you a favor? Posso lhe pedir um favor? Can I ask you a favor? What is it? O que é? What is it? Could you lend me your car? Você poderia me emprestar o seu carro? Could you lend me your car? All right. Tudo bem. Are you sure? Você tem certeza? Are you sure? Yes, I'll be happy to lend you my car. Eu ficaria feliz em emprestar o meu carro para você. Yes, I'll be happy to lend you my car. Thanks, I appreciate it. Obrigado, eu agradeço muito. Thanks, I appreciate it. Vamos ver agora algumas partes importantes deste diálogo. Could I ask you a favor? Could I? Eu poderia. Could you? Você poderia? Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Could she? Ela poderia? Could she go to the party? Ela poderia ir à festa? Could she go to the party? Could he? Ele poderia? Could we? Nós poderíamos? Could they? Eles poderiam? Muito bem, agora vamos ver outras partes do diálogo. I'd be happy to lend you my car. I'd be happy. Eu ficaria feliz. I'd é o mesmo que I would. Em inglês, não temos esse tempo verbal. Ficaria, iria, etc e tal. Vamos usar o verbo would na frente do verbo para dar esse sentido. For example, eu gostaria de comprar um relógio. I would like to buy a watch. Eu ficaria mais do que feliz em ajudá-lo. I'd be more than happy to help you. A expressão I appreciate it é usada para falar que você agradece uma coisa muito. Por exemplo, for example, I will help you with your homework. Eu vou te ajudar com o seu dever de casa. I appreciate it. Eu agradeço muito. I really appreciate it. Eu realmente agradeço muito. I really appreciate it. More conversation. Mais conversação. Could you help me start my car? Você poderia me ajudar a ligar meu carro? Could you help me start my car? Could you lend me some sugar? Você poderia me emprestar um pouco de açúcar? Could you lend me some sugar? Could you pick up my mail while I'm away? Você poderia pegar o meu correio enquanto eu estiver fora? Could you pick up my mail while I'm away? Agora, vamos ver o uso de alguns verbos. Help. Ajude ou ajudar. Help me find the car. Me ajude a achar o carro. Help him find the car. Ajude ele a achar o carro. Help him find the car. Help her find the car. Ajude ela ou ajudar ela a achar o carro. Help her find the car. Help us find the car. Nos ajude a achar o carro. Ou ajude-nos a achar o carro. Help us find the car. Help you find the car. Ajudar você a achar o carro. Help you find the car. Help them find the car. Ajudá-los a achar o carro. Ou ajude eles a achar o carro. Help them find the car. Lend. Emprestar ou empreste. Lend me some money. Me empreste um pouco de dinheiro. Lend me some money. Lend him some money. Empreste a ele um pouco de dinheiro. Lend him some money. Lend her some money. Empreste a ela um pouco de dinheiro. Lend her some money. Lend us some money. Empreste-nos um pouco de dinheiro. Lend us some money. Lend you some money. Emprestar um pouco de dinheiro a você. 
lend you some money. Lend them some money. Prestar a eles um pouco de dinheiro. Lend them some money. Listen and repeat. Escute e repita. I'd like to clean up the house. Can you help me do it? Eu gostaria de limpar a casa. Você poderia me ajudar a fazer isso? I'd like to clean up the house. Can you help me do it? Richard wants to hang the frame. Can you lend him the hammer? O Richard quer pendurar o quadro. Você pode emprestar a ele o martelo? Richard wants to hang the frame. Can you lend him the hammer? Jennifer and Bob are making a cake. Can you give them some flour? A Jennifer e o Bob estão fazendo um bolo. Você pode dar a eles um pouco de farinha? Jennifer and Bob are making a cake. Can you give them some flour? John can't find his wallet. Let's lend him some money. O John não consegue achar a carteira dele. Vamos emprestar um pouco de dinheiro a ele. John can't find his wallet. Let's lend him some money. Kathy and John can't carry those bags. A Kathy e o John não conseguem carregar aquelas sacolas. Let's help them take those bags up to the third floor. Vamos ajudá-los a levar aquelas sacolas até o terceiro andar. Então, tudo junto. Kathy and John can't carry those bags. Let's help them take those bags up to the third floor. My roommate and I don't have a car. O meu colega de quarto e eu não temos um carro. My roommate and I don't have a car. Can you possibly lend us your car? Você poderia possivelmente nos emprestar o seu carro? Can you possibly lend us your car? Please send me my order. Let me give you my address. Por favor, me envie a minha encomenda. Deixe-me dar o meu endereço. Please send me my order. Let me give you my address. It's my wife's birthday tomorrow. É o aniversário da minha esposa amanhã. I'm going to give her flowers for her birthday. Eu vou dar flores a ela para o seu aniversário. It's my wife's birthday tomorrow. I'm going to give her flowers for her birthday. This weekend is my parents' anniversary. Este final de semana é o aniversário de casamento dos meus pais. This weekend is my parents' anniversary. I want to give them a nice present. Eu quero dar a eles um ótimo presente. This weekend is my parents' anniversary. I want to give them a nice present. Mais uma vez, obrigado por assistir. Inscrevam-se no canal clicando em inscrever-se e sigam-nos no Twitter, arroba InglesWinner ou no Facebook, facebook.com barra InglesWinner. Thanks for watching and as usual, I'll see you next class.